ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதில் வந்துட்டு சிம்பிளி பி அண்ட் கியூ இந்த ரெண்டு தான் இருக்குது இதில் பியோட வேல்யூ டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கியூவோட வேல்யூ டோ இசட் பை டோ ஒய் ஸோ இந்த ரெண்டுமே ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் இங்கே ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் டைப்ஸில் ப்ராப்ளம் உண்டு ஒவ்வொரு இக்குவேஷனுக்கு ஏற்றா போல் ப்ரொசீஜர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆயிரும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த இக்குவேஷன் எந்த டைப்பில் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் இதில் பாருங்கள் இக்குவேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னா இசட் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூஒய் ப்ளஸ் இதில் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிக்யூவில் ஒரு டேம் இருக்குது தட் இஸ் விச் இஸ் ஆஃப் தி ஃபார்ம் இசட் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூஒய் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிக்யூ இந்த ஃபார்மில் இங்கே இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு செகண்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு இக்குவேஷன் இதை நம்ம கிளாராட்ஸ் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இங்கே கொஸ்டினில் சால்வ்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே நம்ம மூணு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் செகண்டாக வந்துட்டு சிங்குலர் இன்டெகரலை கண்டுபிடிக்கணும் தேர்டாக வந்துட்டு ஜெனரல் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கணும் இதில் இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இங்கே கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் தட் இஸ் இந்த டைப்பில் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷனில் பிக்கு பதிலாக ஏயும் கியூக்கு பதிலாக பியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா போதும் அப்படி இந்த கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதில் பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஏயும் பியும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் ட்ரூ அண்ட் ஆல்சோ நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸும் இங்கே ட்ரூ தான் பிகாஸ் இதில் எக்ஸும் ஒய்யும் தான் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் பட் இசட் வந்துட்டு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் எதனாலனா இங்கே இசட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக இசட்டுக்கு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிரும் ஸோ இசட் வந்துட்டு எக்ஸையும் ஒய்யையும் டிபெண்ட் ஆகி இருக்குது பட் எக்ஸும் ஒய்யும் அப்படி கிடையாது எக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் வந்துட்டு ஒய்க்கு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிறதுனால டிஃப்ரெண்ட் ஆகாது அதே போல தான் ஒய்யோட வேல்யூ எக்ஸுக்கு வேல்யூவை பொறுத்து அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ எக்ஸும் ஒய்யும் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் ஸோ இந்த யூனிட் ஃபுல்லுக்குமே எக்ஸும் ஒய்யும் தான் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸாக இருக்கும் இசட் வந்துட்டு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் தான் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் ட்ரூ தான் ஸோ இந்த சொல்யூஷனில் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது இப்படிப்பட்ட சொல்யூஷனை தான் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷனோட கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் வந்துட்டு இந்த இக்குவேஷன் தான் ஓகேவா அடுத்தது சிங்குலர் இன்டெகரல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த சிங்குலர் இன்டெகரல் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஏயும் பியும் இந்த ஏ அண்ட் பியை எலிமினேட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷனை தான் நம்ம சிங்குலர் சொல்யூஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ சிங்குலர் சொல்யூஷனில் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் ஒன்றுமே இருக்காது அதை தான் நம்ம சிங்குலர் சொல்யூஷன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஏ அண்ட் பியை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டு இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதெல்லாம்னா டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டோ இசட் பை டோ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டோ இசட் பை டோ ஏ அண்ட் டோ இசட் பை டோ பி ரெண்டு வேல்யூவும் நமக்கு தேவைப்படும் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம இக்குவேஷன் டூவை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏக்கு பண்ணுனா டோ இசட் பை டோ ஏ கிடைக்கும் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிக்கு பண்ணுனா டோ இசட் பை டோ பி கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன செய்ய போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அண்ட் பி ஓகேவா இப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த இசட்டோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டோ இசட் பை டோ ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே ஏயை பொறுத்தாக்கும் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ மட்டும்தான் வேரியபிள் ரிமைனிங் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் ஏ வேரியபிள் பட் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் ஏ பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் ஏ பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வ
பியை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அடுத்தது டோஇ செட் பை டோபி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே நமக்கு பி மட்டும் தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிக்காக்கும் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் இருக்கக்கூடிய ஏஎக்ஸ் ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ சீரோ செகண்ட் டேமில் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் பட் பி பவர் ஒன் வேரியபிள் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கிட்டு பி பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் பி பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்று தான் லாஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் வேரியபிள் பட் ஏ ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டு ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் பி பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பீனா டூ இன்டூ பி பவர் டூ மைனஸ் ஒன் இட் இஸ் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு சீரோ இம்ப்ளைஸ் இதில் லெஃப்ட் சைடில் நம்ம ப்ரீவியஸாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா டோ இசட் பை டோ ஏ அதோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது டோ இசட் பை டோ பி ஈக்குவல் டு சீரோ இந்த இக்குவேஷனில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ப்ரீவியஸாக கண்டுபிடிச்ச இந்த வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து எக்ஸோட வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் செகண்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து ஒய்யோட வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம ஏ அண்ட் பிக்கு வேல்யூவையாக்கும் கண்டுபிடிப்போம் அப்படி கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு ரெக்கார்டு சிங்குலர் இன்டகரல் கிடச்சிரும் பட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம ஏ பிக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஏ அண்ட் பிக்க வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில தான் இருக்கணும் அகெயின் ஏபியில் வரக்கூடாது ஆனால் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து ஏக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா விச் இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பி ஸ்கொயரில் இருக்கும் சிமிலர்லி இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து பிக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு ஏ ஸ்கொயர் டேர்மும் வந்துடும் ஸோ ஏ அண்ட் பிக்க வேல்யூவை எக்ஸ் ஒயில் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இங்கே நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்ய போகிறோம் தட் இஸ் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம என்ன செய்தோமோ அதே ப்ரொசீஜரை தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அங்கேயும் நம்ம என்ன செய்தோம் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேருந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்க வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கேயும் அதே போல் தான் செய்ய போகிறோம் இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ அதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இங்கே கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இங்கே இருக்குது இக்குவேஷன் நம்பர் டூ இதில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை அடுத்தது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் தட் இஸ் இது எக்ஸோட வேல்யூ இது ஒய்யோட வேல்யூ இதில் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு டேம் பாருங்கள் மைனஸ் டூ இன்டூ ஏ இன்டு ஏனா ஏ ஸ்கொயர் வரும் தென் ஒரு பி ஸ்கொயர் இதே போல் தான் இங்கேயும் மைனஸ் டூ இன்டு ஏ ஸ்கொயர் இன்டு பி ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கேயும் ஒரு ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ மூணே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் மூணு டேமுமே ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் தான் இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ டைம்ஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ டைம்ஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஒன் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ மூணே ஆட் பண்ணோன்னா மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே இசிட்டோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னு இருக்குது பட் இந்த சொல்யூஷனில் அகெயின் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் ஏ அண்ட் பி இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு சிங்குலர் இன்டகரல் கிடையாது சிங்குலர் இன்டகரலில் ஏபிங்கிற வேல்யூ இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஏ ஸ்கொயர் இன்டு பி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுன்னா நமக்கு ரெக்கார்ட சிங்குலர் இன்டகரல் நமக்கு கிடச்சிரும் இந்த ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ப்ரீவியஸாக நம்ம ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்திங்களா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் போதும் தட் இஸ் இங்கே ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எக்ஸோட வேல்யூ இது ஒய்யோட வேல்யூ இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே தட் இஸ் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ரைட் சைடையும் ரைட் சைடையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதில் ரைட் சைடில் பாருங்கள் ஃபோர் இன்டு ஏ க்யூப் இன்டு பி க்யூ இருக்குதா இந்த ஏ க்யூ பி க்யூவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏபி தி ஹோல் க்யூ அப்படி எழுதிடலாம் ஸோ எக்ஸ் இன்டு ஒய் இதோட வேல்யூ ஃபோர் இன்டு ஏபி தி ஹோல் க்யூ அப்படி கிடைக்கும் ஆனால் நமக்கு இங்கே தேவை என்னதுன்னா ஏ ஸ்கொயர்
இதில் இந்த ஃபோர் பவர் டூ பை த்ரீயை நம்ம லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ இது வந்துட்டு டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு ஏபி தி ஹோல் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஏபி தி ஹோல் பவர் டூ இதோட வேல்யூவை கொண்டு இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா சிங்கிளர் இன்டகரல் கிடச்சிரும் பிகாஸ் இங்கே ஏபி பவர் டூ இதோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ஒயில் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட்டு ஏபி தி ஹோல் ஸ்கொயர்க்கு பதிலாக இதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இதில் பாருங்கள் நியூமரேட்டர்லேயும் பவர் டூ பை த்ரீ டினாமினேட்டர்லேயும் பவர் டூ பை த்ரீ இருக்குது ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளாக எப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த எக்ஸ்ஒய் டிவைடட் பை ஃபோர் தி ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ இப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் இது தான் இசட்டோட வேல்யூ இப்போ இதில் பாருங்கள் இசட்டோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ஒயில் வந்துட்டு இதில் நமக்கு ஏ அண்ட் பி எல்லாம் இல்லை ஓகேவா ஸோ இது தான் சிங்குலர் இன்டகரல் இதோட ஸ்டாப் பண்ணாலும் கரெக்ட் தான் எப்போதுமே இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர் ஃப்ராக்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா அதை இன்டிஜராக மாற்றிடுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த டூ பை த்ரீயை இன்டிஜராக மாற்றணும் அப்படின்னா இது கூட ஒரு த்ரீயை ப்ராடக்ட் பண்ணால் போதும் அப்போ இந்த த்ரீயும் த்ரீயும் கேன்சல் ஆகி இன்டிஜராக மாறிடும் தட் இஸ் டூ பை த்ரீ வந்துட்டு டூவாக ரெடியூஸ் ஆகிரும் அதுக்காக நம்ம ரெண்டு சைடாக என்ன எடுக்க போகிறோம் பவர் த்ரீ எடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இசட்டுக்கு பவர் த்ரீ ரைட் சைடில் இங்கே ஒரு மைனஸ் த்ரீ இருக்குதா அதுக்கும் பவர் த்ரீ அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இந்த வேலிக்கும் பவர் த்ரீ இதில் இந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிரும் அண்ட் இந்த மைனஸ் த்ரீ தி ஹோல் கியூ இதோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ தட் இஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன்னு கிடைக்கும் இங்கே எக்ஸ்ஒய் பை ஃபோர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கும் இதில் எக்ஸ்ஒய்க்கும் பவர் டூ உண்டு டினாமினேட்டரில் உள்ள ஃபோருக்கும் பவர் டூ உண்டு ஸோ இப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் இதில் ஃபோர் ஸ்கொயரை நம்ம சிக்ஸ்டீன் எழுதிடலாம் எக்ஸ்ஒய் தி ஹோல் ஸ்கொயரை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிக்ஸ்டீனை அப்படியே கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இது வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் தட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் இசட் கியூப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயரை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதுதான் சிங்குலர் இன்டகரல் ஓகேவா அடுத்தது ஜெனரல் சொல்யூஷன் அல்லது ஜெனரல் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கணும் இது எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒன்று போல் தான் ஜஸ்ட் நீங்கள் மூணு லைன் எழுதிட்டீங்கனாலே போதும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பிக்கு பதிலாக பை ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இப்படி மாறிடும் தட் இஸ் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இங்கே என்ன இருந்ததுன்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் இதில் இந்த பி வரக்கூடிய இந்த ரெண்டு பிளேஸ்லேயும் பை ஆஃப் ஏ அப்படின்னு இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இதில் இருந்து டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு சீரோங்கிற இந்த இக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணணும் இதில் இந்த இசட்டுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒரு இக்குவேஷனாக எழுதுங்க அடுத்தது டோ பை டோ ஏ ஆஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் டோ பை டோ ஏ அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ ஏ மட்டும்தான் வேரியபிள் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஏ வேரியபிள் எக்ஸு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும் ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் ஏ பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் செகண்ட் டேமில் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் பட் பை ஆஃப் ஏ வேரியபிள் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிட்டு பை ஆஃப் ஏக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ பை டேஷ் ஆஃப் ஏ எழுதணும் லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட் பை ஆஃப் ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது ரெண்டாம் வேரியபிள் ரெண்டாம் ப்ராடக்டில் இருக்குது தட் இஸ் இது வந்துட்டு யூ வி ஃபார்மில் இருக்குது அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூவி இதோட ஃபார்முலா யூ இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் வி ப்ளஸ் வி இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு யூ எழுதணும் யூனா ஏ ஸ்கொயர் தென் வீக்க டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ இது வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குதா ஸோ பை ஆஃப் ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர்க்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்ட்டு பை ஆஃப் ஏ தி ஹோல் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தென் இன்ட்டு இந்த பை ஆஃப் ஏக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வந்துட்டு பை டேஷ் ஆஃப் ஏ தென் ப்ளஸ் வி இன்ட்டு இது தான் வீக்க வேல்யூ தென் இன்ட்டு யூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஏ ஸ்கொயர்க்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ ஏ ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை இக்குவேஷன்